നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ മാൻ സീരീസാണ് അപ്പോൾ ന്യൂ മാൻ സീരീസ് പറയുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളിപ്പം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ട്രാൻസ്ഫോമേഷൻ നടത്തിയിട്ട് അല്ലെ പലതരത്തിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതായത് കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവലിൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിക് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷനൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ അറിയാം മാത്തമാറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് വെച്ചിട്ട് പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവൽ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രൽ ട്രാൻസ്ഫോം അതായത് വേറൊരു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതിനുള്ള ഫ അതിനുള്ളിലുള്ള ഫങ്ഷൻസൊക്കെ വേറൊരു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചില്ലേ ഇൻറ്റഗ്രൽ ട്രാൻസ്ഫോം പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റിംഗ് ഫങ്ഷൻസ് പഠിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാൽ കുറേ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷൻസും ഇങ്ങനെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ട്രാൻസ്ഫോം വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഇക്വേഷൻസാണ് അങ്ങ അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ വേറെ കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യും അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ജനറൽ ടെക്നിക്സാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ന്യൂമാൻ സീരീസ് അപ്പോൾ അതിലെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ അൺനോൺ ഫങ്ഷൻ ആണല്ലോ വിച്ച് ഈസ് ഫൈ ഓഫ് ഫൈ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ ദിസ് ന്യൂമാൻ സീരീസിൽ എങ്ങനെയാണ് സൊല്യൂഷൻ ചെയ്യണതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പവർ ഓഫ് ലാംഡ ആയിട്ട് എഴുതും ലാംഡയുടെ പവർ ആയിട്ട് എഴുതും ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാംഡ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് അൺനോൺ ഫങ്ഷനെ നമുക്ക് ലാംഡയുടെ പവറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡാണ് ന്യൂമാൻ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ന്യൂമാൻ സീരീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സക്സസീവ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡൊക്കെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ നോക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ അൺനോൺ ഫങ്ഷനെ പവർ ഓഫ് ലാംഡ വേർ ലാംഡ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അങ്ങനെയാക്കി എഴുതി എഴുതിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ന്യൂമാൻ സീ സീരീസിലെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് എപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു സീരീസ് നമ്മളൊരു ന്യൂമാൻ സീരീസ് എഴുതില്ലേ അതെന്ന് പറയുന്നത് കൺവേർജ് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കൺവേർജിൻ്റെയും ഡൈവേർജിൻ്റെയും ഒക്കെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എന്താണ് കൺവേർജിങ് എന്താണ് ഡൈവേർജിങ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മുന്നേ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ മാത്തമാറ്റിക്കലിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ വെൻ ദാറ്റ് സീരീസ് ന്യൂമാൻ സീരീസ് കൺവേർജ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കിവിടെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമ്മുടെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷന് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുള്ളൂ ഡൈവേർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ന്യൂമാൻ സീരീസ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷൻ്റെ അൺനോൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും മെത്തേഡ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ന്യൂമാൻ സീരീസിൽ നമ്മൾ അൺനോൺ ഫങ്ഷനെ പവർ ഓഫ് ലാംഡ ആയിട്ട് എഴുതുന്നു ആൻഡ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ആ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺവേർജ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വാട്ട് ഈസ് അടുത്ത മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പറബിൾ കേണൽ മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് കേണൽ എന്താണെന്നറിയാം അല്ലേ കെ ഓഫ് എക്സ് ടി എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കേണൽ സെപ്പറബിൾ ആണെങ്കിൽ അതായത് ദിസ് കേണലിനെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ടി എക്സ് ആൻഡ് ടി എക്സിൻ്റെയും ടിയുടെയും ഫങ്ഷൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് നമുക്കിതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെയാണ് സെപ്പറബിൾ കേണൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ ഹിയർ നമ്മൾ ന്യൂമാൻ സീരീസാണ് നോക്കുന്നത് ന മൂന്നാമതൊരു മെത്തേഡും കൂടെ ഉണ്ട് ന്യൂമറിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ മെത്തേഡ് ആക്ച്വലി നമുക്കത് പഠിക്കാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇനി ന്യൂമാൻ സീരീസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷനെയും ന്യൂമാൻ സീരീസ് വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അതിലൊരു ഫസ്റ്റ് കേ
നോൺ സീറോ ആകുമ്പോഴാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേസിലാണ് നമുക്ക് ന്യൂമാൻ സീരീസ് വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അതുപോലെ ഫ്രെഡോ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വോൾട്ടേറ ഇക്വേഷനും നമുക്ക് നമ്മുടെ ന്യൂമാൻ സീരീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷനിൽ നമ്മളൊരു കണ്ടീഷൻ എടുക്കുകയാണ് ടേം അതായത് ഈ ഒരു ടേം വളരെ സ്മോൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലാംഡേയുടെയും ഈ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രൽ ടേമിൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേം വളരെ സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ആൻഡ് ടു ഫൈവ് സീറോ എക്സ് എന്നെഴുതാം ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതി ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ഫൈവ് വൺ ഓഫ് എക്സ് അപ്പോൾ ഫൈവ് വൺ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടേമിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ദിസ് ഫൈവ് ഓഫ് എക്സിനെയാണ് ഫൈവ് സീറോ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതിന് ഇതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈവ് വൺ ഓഫ് എക്സ് കിട്ടും സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഫൈവ് വൺ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ലാംഡ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി കെ ഓഫ് എക്സ് ടി ദിസ് ഫൈവ് സീറോ ഓഫ് ടി ഡി ടി ഇവിടെ നമ്മൾ ടിയുടെ ടേംസിലാണ് എഴുതുന്നത് ഇവിടുത്തെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടി ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് ഫൈവ് സീറോ ഓഫ് ടി ഡി ടി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഫൈവ് വൺ ഓഫ് എക്സിനെ റീ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദൻ വാട്ട് ഇസ് ഫൈവ് സീറോ ഓഫ് ടി ഫൈവ് സീറോ ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ടി നമ്മൾ ഈ ഒരു വേരിയബിളിനെ ടി ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വേരിയബിളും ടി ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫൈവ് സീറോ ഓഫ് ടീനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എഫ് ഓഫ് ടി എന്ന് എഴുതാം സോ വി ക്യാൻ ദിസ് ഫൈവ് സീറോ ഓഫ് ടീനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് എഫ് ഓഫ് ടി എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഹിയർ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ഫൈവ് സീറോ ഓഫ് ടീനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് എഫ് ഓഫ് ടി എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് വൺ ഓഫ് എക്സ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഫൈവ് ടു ഓഫ് എക്സ് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ദിസ് ഫൈവ് വൺ ഓഫ് എക്സിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എഗെയിൻ നമ്മൾ ഈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ നമ്മൾ ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേ വേറെ വേരിയബിൾ ആക്കിയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല വേരിയബിളിനെ അതിൻ്റെ എക്സ് ടി ആക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് വൺ ഓഫ് എക്സിനെ ഫൈവ് വൺ ഓഫ് ടി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും എഗെയിൻ നമുക്ക് ഫൈവ് ടു ഓഫ് എക്സ് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫൈവ് വൺ ഓഫ് എക്സിനെ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് ടു ഓഫ് എക്സ് കിട്ടും അതേപോലെ നമുക്ക് ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് ഫോർ അങ്ങനെ എല്ലാ സീരീസും കിട്ടും അപ്പോൾ ന്യൂമാൻ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ എക്സ് ഞാൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എങ്ങനെ ടി ആയി എന്നുള്ളതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും അപ്പോൾ ഈ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു ടീ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടീയും എക്സും തമ്മിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് കൊടുക്കുകയാണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി വൺ ആയിട്ടും ഓൾറെഡി ഉള്ള ടീനെ നമ്മൾ ടി ടു ആയിട്ടും എടുത്തു ഇവിടുത്തെ എക്സിന് ടി വണ്ണും ടീക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ള ടീക്ക് ടി ടുവും കൊടുത്തു അപ്പോൾ എഗെയിൻ നമ്മൾ നോക്കൂ ഈ ഫൈവ് വൺ ഓഫ് എക്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈവ് വൺ ഓഫ് ടി വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ടി വൺ പ്ലസ് ലാംഡ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി ഹിയർ കെ ഓഫ് ടി വൺ ടി ടു എഫ് ഓഫ് ടി ടു ഡി ടി ടു ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ കൺഫ്യൂഷൻ വരില്ല അപ്പോൾ എഗെയിൻ നമ്മൾ ഫൈവ് ടു ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കിട്ടിയ ഫൈവ് വൺ ഓഫ് ടി വണ്ണെ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് ടു ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ലാംഡ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി കെ ഓഫ് എക്സ് ടി വൺ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ
അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ ജനറൽ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ ഫൈ എൻ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ഓഫ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു എൻ ദിസ് ലാംഡ റേസ് ടു ഐ യു ഐ ഓഫ് എക്സ് ഈ ടേം എന്താന്ന് ഞാൻ പറയാം യു ഐ ഓഫ് എക്സ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാണ് ഓക്കെ ന വാട്ട് ഈസ് യു ഐ ഓഫ് എക്സ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ യു ഐക്ക് സീറോ കൊടുക്കുകയാണ് ദെൻ യു സീറോ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേം മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ യു സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് യു സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് സീറോ ഓഫ് എക്സ് അല്ലേ ഫൈവ് സീറോ ഓഫ് എക്സിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ യു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജനറ ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയത് സോ ഫസ്റ്റ് ടേം ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോക്കൂ ഇവിടെ യു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതാണ് എടുത്തത് യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ലാംഡേനെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ടേം യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ സ്ക്വയറിനെ നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ടേം അങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ യു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ അവിടെ നിർത്തി ബാക്കിയുള്ള ടേം യു എൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമുക്ക് ജന ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇനി സോൾവ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഫൈ എൻ ഓഫ് എക്സ് അതായത് എന്താണ് ഫൈ എൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ലേ സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി സിഗ്മ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു എൻ ലാംഡ റേസ് ടു ഐ യു ഐ ഓഫ് എക്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈ ഓഫ് എക്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കാര്യം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടേം എന്ന് പറയുന്നത് കൺവേർജ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കൺവേർജ് ചെയ്താൽ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ ഡൈവേർജ് ചെയ്യാൻ എന്താ കണ്ടീഷൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൽ പഠിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് കൺവേർജ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കൺവേർജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എങ്ങനെയാണ് കൺവേർജൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ കോഷി റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനൊരു കൺവേർജ് ചെയ്യുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി മോഡുലസ് ഓഫ് എ എൻ പ്ലസ് വൺ മോഡുലസ് ഓഫ് എ എൻ വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിലെ കോ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ കോ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് യു ഐ ഓഫ് എക്സ് അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ലെസ് ദാൻ അതിൻ്റെ മോഡ് ലെസ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ വൺ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ കോഷി റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇത് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ആ കോ എഫിഷ്യൻ്റ് കൺവേർജ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ കൺവേർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ എന്താ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ കോ എഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ ടേം ടു കോ എഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എൻത്ത് ടേം ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ വൺ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇതിങ്ങനെ ഒരുമിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത് ടുഗതറായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ
എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്ന് നോക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ കോ എഫിഷ്യൻറ്റിന് പകരം നമ്മൾ എന്താ എടുക്കണേ ഒരു കമ്പാരിസൺ സീരീസ് ഇതിനെ ടുഗതറായിട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കൺവേർജൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണത് അപ്പം അതിനെ പറയുന്നത് കമ്പാരിസൺ സീരീസ് എന്നാണ് ഓക്കെ ആക്ച്വൽ സീരീസ് അല്ല കമ്പാരിസൺ സീരീസ് അപ്പോൾ ഈ വെൻ ദിസ് കമ്പാരിസൺ സീരീസ് കൺവേർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആക്ച്വൽ സീരീസും കൺവേർജിങ് ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി കമ്പാരിസൺ സീരീസ് കൺവേർജിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺവേർജ് ചെയ്യാം ചെയ്യാതിരിക്കാം നമ്മുടെ ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ സീരീസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് അത് കൺവേർജിങ് ആണോ അല്ലേ നോക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിത് ടുഗതർ ആയിട്ടാണ് എടുക്കണേ ഇത് ടുഗതർ കൺവേർജിങ് ആണെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇത് കൺവേർജിങ് ആണ് ഇനി ടുഗതർ ആയിട്ട് കൺവേർജിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഈ ഒരു ടേം മേ ബി കൺവേർജിങ് ആവാം അല്ലാതിരിക്കാം രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വേറെ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സൊല്യൂഷൻ വേറൊരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇനി എന്തായാലും ഈ ഒരു നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ സീരീസ് കൺവേർജിങ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ പറയും ന്യൂമാൻ സീരീസ് ഡൈവേർജിങ് ആണെന്ന് പറയും അങ്ങനെ ന്യൂമാൻ സീരീസ് ഡൈവേർജിങ് ആയൊരു കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷനെ ന്യൂമാൻ സീരീസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടില്ല നമ്മുടെ മെയിൻ കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂമാൻ സീരീസ് കൺവേർജിങ് ആണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷനെ ന്യൂമാൻ സീരീസ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ദിസ് ടേം ഈസ് അതായത് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈവേർജിങ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ന്യൂമാൻ സീരീസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷനെ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റർ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ന്യൂമാൻ സീരീസ് പറ്റില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു മെത്തേഡ് ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഫോമിലേക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ കെ ഫൈവ് പ്ലസ് എഫ് ഇതാണ് ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ഫോം അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫൈവ് സോൾവ് ചെയ്തെടുത്തുകൂടെ ഇവിടെയും ഫൈവ് ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഫൈവ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ ഒരു ടേം വരും അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ബൈനോമിയൽ സീരീസ് വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ന്യൂമാൻ സീരീസ് അല്ല പകരം നമുക്ക് ബൈനോമിയൽ സീരീസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു കേസിൽ ഡൈവേർജിങ് ആണെങ്കിൽ ന്യൂമാൻ സീരീസ് പറ്റില്ല സോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനെ ഓപ്പറേറ്റർ ഫോമിലേക്ക് എഴുതുന്നു ഓപ്പറേറ്റർ ഫോം സോ നമുക്കതിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ബൈനോമിയൽ സീരീസ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ തരത്തിൽ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ന്യൂമാൻ കേസിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയും എഗെയിൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതങ്ങ് വലിയ പ്രൊസീജിയറാണ് ഇത് കൺവേർജ് ചെയ്യുമോ ഡൈവേർജ് ചെയ്യുമോ കൺവേർജ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സൊല്യൂഷൻ ഡൈവേർജ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യണം അതൊക്കെ അങ്ങ് പിന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു നെസസറി ആൻഡ് സഫിഷ്യൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ ദ കൺവേർജൻസ് ഓഫ് ദ സീരീസ് ഒരു സീരീസ് കൺവേർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു നെസസറി കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡുലസ് ഓഫ് ലാംഡ ഈസ് ലെസ് ദാൻ മോഡുലസ് ഓഫ് ലാംഡ ഇ അതായത് ലാംഡ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ദിസ് ലാംഡ മസ്റ്റ് ബി ലെസ് ദാൻ ദിസ് ലാംഡ ഐക്കൺ വാല്യൂ ആയിരിക്കണം എന്നൊരു കണ്ടീഷനും കൂടെ ഉണ്ട് ആ ഒരു കേസിലാണ് ഈ ഒരു സീരീസ് കൺവേർജ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂമാൻ